బైబిల్లో నూనెను ప్రత్యేకంగా మనం చూసినట్లయితే నాలుగు విధాలుగా బైబిల్లో ఆయిల్ని ఉపయోగించుకున్నట్టు ఉంటుంది మొట్టమొదటిగా ఒక అనాయింటింగ్కి రెండవదిగా అటాన్మెంట్కి మూడవదిగా ప్రాస్పారిటీకి నాలుగవదిగా హీలింగ్కి అనగా అభిషేకానికి ప్రతిష్టేపనకి అభివృద్ధికి కావలసిన డబ్బుకి చివరిగా స్వస్థతకి ఆయిల్ అనేది ఉపయోగించుకున్నట్టుగా బైబిల్లో మనం చూస్తున్నాం ఈ రోజుల్లో మనము ఆ ఆయిల్ని ఏ విధంగా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు అనేది కూడా ధ్యానం చేసుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఆయిల్ని మొట్టమొదటిగా అభిషేకానికి ఉపయోగించేవారట అభిషేకం అంటే ఏంటి బైబిల్లో రెండు పదాలు ఉంటాయి అభిషేకము ప్రతిష్టేపన ఇంగ్లీష్లో దాన్ని అన్నారు అనాయింటింగ్ అటాన్మెంట్ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అభిషేకం అంటే ఏంటి ప్రతిష్టేపన అంటే ఏంటి అనేది మనం చూసినట్లయితే అభిషేకించడం అయినా ప్రతిష్టేపించడం అయినా రెండు కూడా ఆయిల్ తోనే జరుగుతుంది అభిషేకం ఎవరు జరుగుతుంది అంటే నలుగురే నాలుగురు వ్యక్తులకి బైబిల్లో అభిషేకాలు జరుగుతాయి ఒకటి ఒక యాజకునికి ఒక పాస్టర్ కి రెండు ప్రధాన యాజకునికి మూడు ప్రాఫెట్ కి అంటే ప్రవక్త కి నాలుగు రాజులకి అభిషేకం జరుగుతుంది అందుకని దేవునికి వాక్యంలో క్లియర్ గా రాయబడి ఉన్నది వెళ్ళి పలానా రాజుని అభిషేకించు వెళ్ళి పలానా ప్రవక్తను అభిషేకించు వెళ్ళి పలానా వ్యక్తిని ప్రధాన యాజకునిగా అభిషేకించు అని బైబుల్ లో రాయబడింది చూడు నా మాట చదువుకుందాం రాజుల మొదటి గ్రంథము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము పదహారవ వచ్చిన ఇస్రాయేలు వారి మీద నిమ్షి కుమారుడైన యహోను పట్టాభిషేకము చేయము నీకు మారుగా ప్రవక్త అయి ఉండుటకు అబెల్ మేహోలా వాడైన షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషాకు అభిషేకము చేయము ఇక్కడ చదివిన పాఠ్య భాగంలో మనం చూసినట్లయితే ఒక రాజుని నువ్వు అభిషేకించు ఒక ప్రవక్తని అభిషేకించని ఉంటది కాబట్టి అభిషేకం అనేది ఒక వ్యక్తికి ఒక మనిషికి జరుగుతుంది అది అభిషేకం అలా కాకుండా ఒక వస్తువుకి జరిగితే దాన్నే ప్రతిష్టేపన అన్నారు అభిషేకము ఈ ప్రతిష్టేపన ఎందుకండి అంటే దేవుని కొరకు ప్రత్యేకింపబడిన ప్రతి దానిని కూడా ఆయిల్ తో అభిషేకించడం అనేది దేవుడు మోసేకు చెప్పిన ఆజ్ఞ మోసేతో దేవుడు అంటున్నాడు మోసే సుగంధ ద్రవ్యాలతో చక్కటి ఆయిల్ ని నువ్వు తయారు చేయి తయారు చేసిన ఆ నూనెతో నా ఆలయాన్ని నువ్వు ప్రతిష్టేపించు నా ఆలయాన్ని ఎలా ప్రతిష్టేపిస్తావంటే నీ ఆలయంలో ప్రతి వస్తువు కూడా నేను ఏ ఆయిల్ అయితే నేను తయారు చేయమనో ఆ ఆయిల్ ని ఆ వస్తువు మీద చిందింప చేసి ఆ యొక్క వస్తువుని ప్రతిష్టేపించు అనే వాక్యంలో చెప్పబడుతుంది అలా కాకుండా ఒక వ్యక్తికి జరిగితే దాన్ని అభిషేకము అన్న నూనె పోసి అంత లోపల దాని మీద బ్లెస్సింగ్ వచ్చేస్తుంది అండి నూనె ఒక వ్యక్తి మీదకి ఆ ఆయిల్ పోసి అంత లోపల ఆ వ్యక్తి మారిపోతాడు అండి అంటే నూనెలో ఏమీ లేదు కానీ ఆ నూనెను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు నీవు ఉపయోగించిన నీ మాటలోనే సమస్తమైనటువంటి ఆశీర్వాదం ఉన్నది నువ్వు ఏ నామాన్ని ఉపయోగించి నువ్వు చేస్తున్నావు ఏ నూనె అయినా పర్వాలేదు కాకపోతే మనం ఉపయోగించిన మాట అనేది ఏసు క్రీస్తు నామంలో దీన్ని ప్రతిష్టేపిస్తున్నాను అన్నప్పుడు దేవుడు ఒక నూనెను ఒక అభిషేకానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వస్తువుగా ఆయన తీసుకున్నాడు కనుక మనం ఆ నూనెను ఉపయోగిస్తున్నాం దేవుని యొక్క నామంలో ఒక మనిషినైనా ఒక వస్తువునైనా అభిషేకించడం అనేది నూనెతో జరుగుతుంది నూనె ఒక వ్యక్తి మీదకి పోసి ప్రార్థన చేసినప్పుడు అభిషేకించినప్పుడు దేవుని కొరకే ప్రతిష్టేపించినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఒక దీవింపబడిన వ్యక్తి అవుతాడు ఆ వస్తువు ఒక దీవెనకరమైన వస్తువు అవుతుంది పరిశుద్ధమైన వస్తువు అవుతుంది పరిశుద్ధత అంటే ఏంటి హోలీ అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే ఎ థింగ్ విత్ సెట్ ఎపార్ట్ అంటే ఒక ప్రత్యేకింపబడుట దాన్ని హోలీ అన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చర్చ్ ఉంది అనుకోండి చర్చ్ హోలీ ఎందుకు హోలీ అవుతుంది అంటే అక్కడ దేవుణ్ణి మాత్రమే స్థుతిస్తే అది హోలీ అవుతుంది ఆదివారము దేవుని స్థుతించి సోమవారం అందులో బడిపెట్టి మంగళవారం అందులో ఏదో ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రాం పెడితే ఆ చర్చ్ హోలీ అవుతుంది అలాగే మన వస్తువుల్లో కూడా దేవుని పని కొరకు ప్రత్యేకంగా ఒక వస్తువుని పెడితే అప్పుడు అది హోలీ అవుతుంది అలా కాకుండా అన్ని పనులకి దేవుని పనికి ఉపయోగించినప్పుడు అది హోలీ అవుతాం హోలీ అంటే సెట్ అపార్ట్ ప్రత్యేకింపబడుట కాబట్టి ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి దేవుని సేవ కొరకు నిర్ణయించుకున్న తర్వాత నూనెతో అభిషేకింపబడిన తర్వాత అతడు ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి దేవుని కొరకై గమనించండి అభిషేకం గురించి ప్రతిష్టేపన గురించి మనం ధ్యానం చేసుకున్నాం రెండు కూడా ఆయిల్ తోనే జరుగుతుంది ఇంకా ఆయిల్ తో ఏం జరిగిందండి బైబుల్ అని మనం చూసినట్లయితే ఆ రోజుల్లో ఆయిల్ ని ఒక మనీ కింద ఉపయోగించేవారు ప్రాస్పారిటీ పలానా ఇంట్లో ఆయిల్ ఎక్కువ ఉన్నది అంటే చాలా ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి జీవితంతో వాళ్ళు ఉన్నారని 
ఉదాహరణకు బైబిల్ గ్రంథంలో పేద విధవరాలు తన భర్త కూడా దైవ సేవకుడే చనిపోయాడు చనిపోయిన తర్వాత అప్పులు పాలైపోతే బహువేదనతో అప్పులు వాళ్ళతో వేదన పడుతుంటే ఆమె దైవ సేవకుడైన ఎలీషా గారు వచ్చినప్పుడు అయ్యా నా పరిస్థితి ఇది అన్నప్పుడు ఎలీషా ఒకే మాట అంటాడు అమ్మా నీ దగ్గర ఏ ముందు చెప్పంటాడు ఆవిడంటది నా దగ్గర ఒక చిన్న బుడ్డిలో తైలము తప్ప నాకు ఇంకేమీ లేదు అయితే ఎలీషా అంటాడు చాలు అది నాకు ఎలిగి అంటాడు నీవు చుట్టుపక్కల ఉన్న వారి దగ్గర అడిగి నువ్వు ఎన్ని గిన్నెలు సంపాదించుకుంటావో సంపాదించుకుని ఇళ్ళన్నీ పెట్టుకో అంటాడు ఆయన దేవుని నామంలో ప్రార్థన చేసి ఆ యొక్క బుడ్డిలో నుంచి ఆయిల్ పోస్తూ ఉంటాడు వస్తూనే ఉంది వస్తూనే ఉంది ఆ ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులన్నీ ఆయిల్ అంతా నింపిన తర్వాత దైవజనుడైన ఎలీషా అంటాడు ఇప్పుడు ఈ ఆయిల్ అమ్మి నీ అప్పు తీర్చుకో ఇంకా మిగిలిపోయిన ఆయిల్తో నీవు నీ ఫ్యామిలీ హ్యాపీగా గడపండి అంటే ఇక్కడ గమనించండి ఈ స్టోరీలు ఏంటంటే ఆయిల్ నెల ఉపయోగించారంటే ఒక బిజినెస్ పర్పస్కి మనీకి ఒక ప్రాస్పారిటీకి కావాల్సిన ఐశ్వర్యానికి ఇక్కడ ఆయిల్ని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం అంతేకాదండి కీర్తన గ్రంథం నూట ముప్పై మూడో కీర్తనలో ఈ ఆయిల్ గురించి చెప్తున్నాడు సహోదరుల ఐక్యత కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు ఎంత మనోహరము అది తల మీద పూయబడినది అహరోను గడ్డం మీదుగా కారి అతని అంగీల అంచుల వరకు దిగజారిన పరిమళ తైలము వలె ఉండును సియోను కొండల మీదకి దిగి వచ్చి హెర్మోను మంచు వలె ఉండను ఆశీర్వాదమును శాశ్వత జీవమును అసలు రెండు వలనని యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడని నూట ముప్పై మూడో కీర్తన రాయబడి ఉన్నది అక్కడ ఆశీర్వాదం ఉంటుందట ఎలా ఉంటుందట అది అతని తల మీద పూయబడినది అతని గడ్డం మీదుగా కారి అతని అంగీల అంచుల వరకు దిగజారిన పరిమళ తైలం అంత ఓవర్ ఫ్లోయింగ్ ఆఫ్ ఆయిల్ కారుతున్న ఆ యొక్క నూనె అంటే అక్కడ అంత డబ్బు అంత ఆశీర్వాదం అంత ఐశ్వర్యంతో తొలుతూగే ఉన్నతమైన జీవితము ఎక్కడ సహోదరులు అందరూ కూడా కలిసి ఐక్యతగా ఉంటారో అక్కడ అటువంటి అభివృద్ధి ఉంటుందని ఆ నూట ముప్పై మూడో కీర్తనకారుడు చెప్తున్నాడు అంటే ఇదేంటంటే నూనె ఒక గొప్ప అభివృద్ధికరమైన ఐశ్వర్యకరమైన జీవితాన్ని సూచిస్తున్నది నాలుగవదిగా మన జీవితాలకు ఉపయోగపడేది ఆయిల్ ఏంటంటే యేసు ప్రభు వారికి పన్నెండు మంది శిష్యులు ఉన్నారు కదా వారిని ఇద్దరిద్దరుగా సువార్తకు పంపినప్పుడు వారు అనేక మందిని స్వస్థపరిచి అనేక దురాత్మలు వెళ్ళగొట్టి అనేకమైన అద్భుత కార్యాలు చేశారు వారు తిరిగి వచ్చి యేసు ప్రభు తన మాట చూడండి మార్కు సువార్త ఆరో అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన కాగా వారు బయలుదేరి మారు మనసు పొందవలెనని ప్రకటించచ్చు అనేక దయ్యములు వెళ్ళగొట్టచ్చు నూనె రాచి అనేకులకు రోగులను స్వస్థపరచుచుండి రే యేసు ప్రభు వారు ఆయన యొక్క పన్నెండు మంది శిష్యుల్ని పంపి మీరు వెళ్ళండి నేను మీకు అధికారం ఇచ్చాను దురాత్మలను వెళ్ళగొట్టండి రోగులను స్వస్థపరచండి అద్భుత కార్యాలు నా నామంలో చేయండి నేను నా ఆత్మను నేను మీకు ఇచ్చి మేము పంపిస్తున్నా అని చెప్పినప్పుడు ఈ పన్నెండు మంది శిష్యులు అనేకమైన మిరాకిల్స్ చేశారు ఆశ్చర్య కార్యాలు చేశారు ఎటువంటి దురాత్మనైన వీళ్ళు యేసు నామంలో వెళ్ళగొట్టి ప్రారదోలేరు అయితే ఇక్కడ వాక్యంలో రాయబడింది ఏంటంటే అనేక దయ్యములను వెళ్ళగొట్టి నూనె రాసి ప్రార్థన చేసి అనేక మంది రోగులను స్వస్థపరిచినట్టుగా రాయబడి ఉంది దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యం దీవించి అనారోగ్యం వచ్చినప్పుడు ఆయన అభిషేకం ద్వారా మనల్ని స్వస్థపరిచి ఆయన విశ్వాసంలో బలపరిచి స్థిరపరచునుగాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకున్నాం ప్రేమ కలిగిన ఏసయ్య నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను నీవు చిందించిన రక్తము ద్వారా మేము మా పాపముల నుంచి విడుదల పొంది ఉన్నాం ఈ వాక్యం విన్న ప్రతి ఒక్క విశ్వాసిని దీవించండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా నీ అందులో విశ్వాసము కలిగి శోధనలోను ఇబ్బందుల్లోను కీడులోను సమస్యల్లోను ఆయన నీకు ప్రార్థన చేసుకుని నీ జయం పొందుకునే భాగ్యం దయచేయమని ఏసు నామములో ప్రార్థించి వేడుకొనిచ్చున్నాను యహోవా తండ్రి ఆమె